何西阿书第十三章。从前以法莲一说话，人都战惊。他原在以色列中居高位，但后来因侍奉巴力犯了罪，就死了。现在他们犯罪越来越多，为自己做柱像，按着自己的技巧，用自己的银子做偶像。这些都是匠人的手工。他们论到这些说，向偶像献祭的人可以与牛犊亲嘴。因此，他们必像早晨的云雾，又如意式的朝露；又像打鼓场上的康皮被旋风吹去；又像烟气从烟囱上腾。自从你出埃及地以来，我就是耶和华你的神。除我以外，你不可有别的神；除我以外，再没有拯救者。我曾在旷野，在干旱之地认识你，但他们得了喂养。饱足以后，就兴高气傲，因此忘记了我。所以我要像狮子临到他们，像豹子埋伏在路旁。我要袭击他们，像一只失掉幼熊的母熊，撕裂他们的胸膛。在那里，我必像一只母狮吞吃他们，野兽必撕裂他们。以色列啊，我要毁灭你，谁能帮助你呢？现在你的王在哪里？让他拯救你吧，你所有的领袖在哪里？让他们治理你吧，因为论到他们，你曾请求把王和领袖赐给我，我在愤怒中把王赐给你，又在烈怒中把他废去。以法莲的罪孽是封着的，他的罪恶储藏起来，生产的疼痛要临到他身上，他却是没有智慧的人。因为产期到了，他还迟延不破胎而出。我要救赎他们脱离阴间的权势吗？救赎他们脱离死亡吗？死亡啊，你的灾害在哪里？阴间啊，你的毁灭在哪里？怜悯必从我眼前隐藏起来。他虽然在芦苇中长得茂盛，但东风必要来到，耶和华的风要从旷野上来。他的水泉就干涸，他的泉源就枯竭，他所储藏的一切珍贵器皿都被掠夺去了。撒玛利亚必承担自己罪的刑罚，因为他背叛了他的神。他们必倒在刀下，他们的婴孩被摔死，他们的孕妇必被剖开肚腹。